Ang ibig ko lang sabihin eh, I think we should be happy to see him back in the ring regardless of who is fighting. Regardless kung ano man yung klase ng event. Because sa totoo lang, at this stage, 42 years old next year, lahat ng laban niya, ang tinatawag ko na, ay tatawagin ko na na bonus level or bonus stage. Hindi na siya dapat lumalaban. Uh, because he's already defying age. Powercast Sports, if you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Nabalitaan na natin lahat yung Pacquiao versus McGregor, pero ito yung iniisip ko ha. Uh, uh, paano kaya yun? Ito pa yung isang tanong ko, ito pa yung isa ha. Ang laki ng diferensya ng uh, timbang nung dalawa ha. At uh, saan kaya sila magkikita? Anong weight kaya ha? Yung pareho silang magkakachance na manalo. Yung uh, hindi magpipiga uh, masyado si Conor McGregor at hindi tataas masyado itong si Manny Pacquiao. Ano kayang catch weight? At uh, alam mo, uh, mahirap talaga yung uh, ganitong labang kasi talagang sa totoo lang ha. Para sa akin po, uh, no match talaga si Conor McGregor kaya hindi ko maintindihan kung paano nila ipapakita sa tao na ito ay isang magandang laban at isa sa laban na pwede kang pumusta na pwedeng manalo itong si Conor McGregor. At uh, ang hirap tuloy dito, ang tingin dito ng no, no mga tao, yung ibang mga tao, eh, ito ay uh, entertainment or circus fight. Anyway, ako po si Pao Salud at uh, pag-usapan natin ang obvious dito sa laban na ito at uh, ano ba ang uh, parang question mark. ha Alam mo, confirm na uh, na nag-uusap yung dalawa. Walang problema dahil naglabas yung uh, Office of the Senate. Uh, Office of the Senate, Jake Hoson o the Adler uh, uh, na nakikipag-negotiate sila kay Manny Pacquiao. Confirm na rin na uh, malamang ito ay boxing. Pero hindi pa rin sigurado ha. Yung isa sa palaisipan ko talaga, pare, et, hindi ko alam ha. Eh anong timbang sila maglalaban? 147 or 170 pounds? Um, ang nakikita ko eh magkita sila sa gitna. Which is the obvious reason. Or pwede rin na lumaban si Manny Pacquiao ng 147 or 150. Siguro 160 yung timbang niya ngayon. At uh, lumaban, rin, lumaban pa rin itong si Cora McGregor sa 170. Kasi para... Kung bagay, mabalanse ng konti kasi pag pareho sila ng timbang, lugi na nga si McGregor sa suntukan, eh, pigampiga pa siya. So, ano pang i-expect natin sa laban? Di, di wala. So, baka maglaban sila na 170 si McGregor and then kung ano man timbang ni Pacquiao na gusto niyang labahan itong mas malaki na si Conor McGregor, ha? Ang hirap pagtugmain, ang hirap balansihin ng ganito, isang MMA, isang boxer, ha? Ang dami tuloy mga uh, MMA fighter, pati boksingero, ang uh, hindi sangayon dito sa laban na ito. Hindi ko alam kung ikaw sangayon ka. Sangayon ka ba o hindi? Uh, mahirap kasi. Ha? Nga, nagre-reklamo dito. Unang magre-reklamo dito yung mga rated. Eh. Tingnan ko nga, sino yung mga rated boxer sa 147. Kasi M- Conor McGregor doesn't really have uh, kumbaga, the right to fight Manny Pacquiao because he's not even rated. Sa WBA, ang mga nakaraid dyan, of course, yung Danny Garcia, Mikey Garcia, Abel Ramos, Jamal James. Yan po yung mga may karapatan na makalaban si Manny Pacquiao. At of course, yung mga ibang champion sa ibang sanctioning body like Errol Spence uh, and Terence Crawford. Nagreklamo yung mga ibang boksingero na nakausap ko dahil dito, ha? Kasi, bakit si McGregor? Eh, alam naman natin sagot dahil sikat. Dahil maraming manonood pa rin. At ang totoo niyan, uh, eh, magre-reklamo siguro yung mga, yung mga rated na, eh, pakawalan na lang ni Manny Pacquiao kung hindi niya didepensahan niya ang title niya. Kasi imposible naman, ha, eh, ako talaga yung mag, magtataka dito pag biglang uh, WBA World Championship itong labanan na ito, eh, zero man ito si Conor McGregor. Baka gumawa sila ng ibang belt. Gaya ng sinabi ko last time. Magtataka ako pero hindi na naman kailangan ni Manny Pacquiao ng belt eh. Gawa na lang sila ng bagong belt malamang ha. Uh, ang sabi rin ng iba at uh, ito ikwentuhan lang natin ha. Medyo nasisira daw yung sports dahil sa mga ganitong laban na pinauso ni Floyd Mayweather. Eh halos lahat na. At uh, syempre parang uh, yung mga hardcore fans talaga medyo parang frustrated because of this. Uh, again, tinatawag nilang circus fight. I don't know if you feel the same way. Ha? Makatwiran po ba na itong laban na ito ay 
mangyari sa pro boxing. At uh, ang tanong ko isa ay, ano kaya ang epekto nito sa boxing? Makakita kaya tayo ng uh, more crossover fight like this? Marami pa kaya yung mga ganito? Sa tingin ko, baka dahil dito, mas dumami pa eh. Baka makita natin si Justin Bieber na lumaban, mga artista na lumaban. Uh, baka si, ano, si Thor lumaban na rin sa boxing dahil eh, malaki ang kita eh. All I can say po, all I can say is time is changing, the sport is changing, and uh, boxing as a business is evolving and trying to just survive and adapt. Alam nyo, alam nyo sa totoo lang, medyo sa panahon ngayon talagang halos lahat ng business ay wala. So I think if if you look at it that way, nag adapt lang ang, ang boxing uh, kung saan sila kikita. At uh, ang totoo niya, nangyari na naman ito dati, baka hindi niyo alam, si Muhammad Ali, eh, pumunta yata, sa Japan yata, yung wrestler yung kinalaban niya. Uh, but it was an exhibition fight. So, I think, most probably, baka ito ay maging exhibition fight. Hindi kaya? O kaya o hindi? Regardless, no? Um, pero I think it, this would be an exhibition fight. Uh, because... No, it could still be a pro fight. I, I don't really know right now. We have the same question. Pero um, on the positive side, uh, this will help boxing or the promoter business alive. Uh, kasi kikita sila ng pera. On the other positive side, sabi ni Manny Pacquiao, he's gonna donate uh, his earning uh, on the victim ng pandemic. So, it's, it's on the positive side. At this point kasi, This is more than just a boxing. Uh, ito, ito yung point naman ha, sa side ng uh, ni Manny Pacquiao, ng ni Conor McGregor, bakit mangyayari yung laban. This is more than a, just a boxing match. This is not just a simple boxing event. It is an entertainment event na sinasabi-sabi ko na yan nung isang araw pa. And people are still gonna watch this. Especially, Conor McGregor is very good in promoting. Conor McGregor is very good in talking. This is, kumbaga eh, it's beyond boxing. Yung status nila ng dalawa, lalo na ni Manny Pacquiao, being a legend, he is more than a boxer, he's a celebrity. Again, ilang beses ko na sinabi yan. So, this could happen regardless, they can break the rule, they can break the tradition. Pwede siguro maglaba 147 verse 170 or magkita lang sa gitna. It could happen. And people will still watch. Why do you think people watch World Wrestling Entertainment or WWE? Ako, eh, nag speculate lang din ako ah, kung anong, uh, kung anong posibleng mangyari. And I think ito, itong uh, laban na ito will benefit the Philippines and the Middle East because it's also tourism. Uh, it could also benefit the uh, political, uh, kumbaga kung sakali mang meron po na political uh, dream ito si Manny Pacquiao. And I, I guess all of us should be ready for it and, and happy to see Manny Pacquiao still fight. Uh, our living legend still fight. Whoever is fighting. Alam ko, again, gusto niyo pa rin. Pro ang makalaban niya. Boxer talaga. But at this stage, sinasabi ko, I think he should be retired already. Uh, 42 years old na po siya next year. Senator Manny Pacquiao. Napakadami na ng trabaho ni Senator. Ngayon nga, hindi siya makapagpa-interview sa boxing dahil busy-busy siya sa Senate. Eh. So, uh, being a, a Filipino boxing fan or being a, a fan of Manny Pacquiao, I think, um, although siyempre, you know, he's an exception to the rule. Eh. Ang ibig ko lang sabihin, eh, I think we should all be happy to see him back in the ring regardless of who is fighting, regardless kung ano man yung klase ng event. Because sa totoo lang, at this stage, 42 years old next year, lahat ng laban niya, ang tinatawag ko na, ay tatawagin ko na na bonus level or bonus stage. Hindi na siya dapat lumalaban. Uh, because he's already defying age. He's defying uh, logic, kumbaga. So, we should all be happy and whatever it is, kung ano man ang, uh, ang laban na darating niya, eh, supportahan na lang siguro natin because 
this is ultimately not just a simple boxing event or not just a big boxing event. It's beyond that. It's a uh, entertainment and it has a lot of implication uh, with the Philippines, with himself, and whatever he's doing right now. Okay po, ano sa tingin nyo? Ha? Ano ba sa tingin nyo? Uh, uh, mangyayari ba talaga ito? Kahit, you know, there's a lot of still um, things to, to match up eh. Uh, mangyayari ba o hindi? Sa tingin ko, pera lang talaga yan eh. Basta may pera, everything can is possible and it, this could happen. Comment below and pag-usapan natin. Yung unang-una, ano, anong timbang? And uh, yun, yun timbang. Isa talaga yun eh. At, uh, at uh, would this change uh, the landscape of how we do big boxing event here eh, in, the box, in, in today's boxing uh, modern era? Ako po si Pao Salud. Baka hindi ka pa nakasubscribe at pag uh, nakaabot ka dito sa kwentuhan na ito, dapat subscriber na kita. Subscribe ka na and hit that notification bell para wala kang mamintis sa mga kwento ko, sa mga balita ko. Salamat po! Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.